بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to Fadal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan, Higher Institute of Free Online Islamic and Digital Learning. Hadrat Allama Mehdi Farsi Nafarallah Murkadu Ka Farman Mubarak Allah Ta'ala Ne Bandho Ki Liye Durood Paak Ko Apni Raza Or Apni Qurb Hasil Karne Ka Sabab Banaya Hai لہذا جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا الہی اور قرب کا زیادہ حقدار ہوگا فضل قائد خان اسلام انسٹیٹیوٹ کا یوٹیوب چینل جی میل ایڈریس Facebook page and WhatsApp number. Subscribe to our YouTube channel for the Fadil Khan Islam Institute, Pakistan. Free online English grammar course for Windows page 2. <clears throat> Parts of speech, lesson number 10, tenses. Tense is the most important part of English grammar tenses kya hai or tenses kitne hai total tenses kitne hai koon koon se hai unke kisme kya hai kitne hai naam kya hai formula kya hai tariqa kya ar kya hai usme jumle kaise banayenge apni taraf se kaise banayenge to ye دس بارہ دن انشاءاللہ مزید جو ہمارے یہ کورس ہے ٹینسز ہی اس میں ہوں گے پھر اس کے بعد کورس ختم ہو جائے گا بیسی پیانو کا تو ٹینسز کا آج انٹروڈکشن ہے کہ ٹینسز ہے کیا اس کی اس کا سٹرکچر کیا فرمیشن کیا ہے اور اس کو ہم جو بیسک چیزیں ہیں ہم سمجھ لیں کہ ٹینسز کا انٹروڈکشن کیا ہے ٹینسز ہے کیا چیز تو آگے پھر ہمارے لئے اس کا سمجھنا آسان ہوگا انٹروڈکشن آف ٹینسز ٹینسز کا تارو ٹینس مینز ٹائمز ٹینس کا مطلب کیا ہے ٹینس کا مطلب ہے زمانے ٹائمز یعنی وقت زمانے there are three tenses ٹینسز ٹوٹل کتنے ہیں تین نمبر ایک پریزنٹ in your heart نمبر دو ماضی پاسٹ ہی نہیں ماضی تین فیوچر ہی نہیں مستقبل تو اردو میں ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ماضی حال مستقبل اور انگلیش میں پریزن پاس فیوچر تو تین ہمارے پاس ٹینسز ہیں پریزنٹ ہیں پاسٹ ہیں فیوچر ہیں ان ٹینسز ٹینسز کے اندر we learn ہم سیکھتے ہیں about the action of a principal verb principal verb ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایک کام کو ظاہر کرتا ہے آنا جانا کھانا پینا سونا سوچنا لینا دینا وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں کام ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ سوچنا ہو جس میں صرف ذہن کا استعمال ہوں چاہے وہ سو جانا ہے سونا ہے سونا بھی کام ہے کوئی کام نہیں کرتے آرام سے ہم سو رہے ہیں وہ بھی کام ہے اس طریقے سے کوئی عمارت بنانا پھر بنانا بنانا ہے کام نہیں ٹھیک ہے بغیر پھر سارے جو کام ہیں پرنسپل ورگ میں تو اس کا جو ایکشن ہے اس کا جو کام ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم پڑھیں گے ٹینکسز کے بارے میں این ایکشن ایک ایکشن جو ہوتا ہے ایک کام جو ہوتا ہے پرنسپل ورگ جو ہوتا ہے کن ٹیک پلیس وہ ٹیک پلیس واقعہ ہونا وہ واقعہ ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے کام ہوتا ہے ایٹ تری ٹائمز تین اوقات میں ایک کام ہو سکتا ہے ایک کام تین موقعوں پر ہو سکتا ہے آئی فر ایزمپل مثال کے طور پر پردن میں بھی ہو سکتا ہے پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور 
फ्यूचर में भी हो सकता है मसलन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे आई गो गो जाने काम है मैं जाता हूँ तो ये आज हो रहा है ये काम ठीक है आई गो मैं जाता हूँ प्रेजेंट में भी ये काम होता है आई वेंट कल यस्टरडे का मतलब कल गुजरा हुआ कल कल मैं गया था एक काम था ये जो जाने वाला काम है ये मैंने कल किया था तो पास में भी ये काम होता है आई शिल गो टमारो मैं कल जाऊंगा तो ये जो जाने वाला काम है ये कल भी हो सकता है तो ये जो एक काम है आना जाना खाना पीना वगैरह ये आज भी हो सकता है ये कल भी हो सकता था ये आइंदा कल भी आने वाले कल में भी ये होगा तो एक्शन जो वाक्य होता है वो तीन अवकात में होता है प्रेजेंट में पास में फ्यूचर में प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ये जो तीन है इसमें जो तीन टेंसेज हैं हमारे पास और देर आर मेन फोर काइंड ऑफ ईच टेंस तो जो प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस है इन तीनों के हमारे पास चार मेन काइंड हैं पहली काइंड का पहली किस्म का नाम इंडिफिनिट है या सिंपल है ठीक है मसल प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट मतलब नंबर दो कंटिन्यूस मसलन प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट में भी ये चारों किस्में हैं पास्ट में भी इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो अगर इसकी भी चार किस्में हैं इसकी भी चार किस्में हैं तो आठ हो गई इसकी भी चार किस्में हैं तो बारह हो गई इन दिस वे इस तरीके से दे आर आर टोटल थ्री टेंसेज हमारे पास इस तरीके से तीन टेंसेज हो गए एंड टोटल ट्वेल्व काइंड और हमारे पास टोटल इसकी बारह किस्में हो गई चार किस्म किस्में इसकी यही सेम चार किस्में इसकी यही सेम चार किस्में इसकी फर्क ये है कि इस इंडिफिनेट के साथ हम कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनेट और इसके कहेंगे इसके साथ हम कहेंगे पास्ट इंडिफिनेट और इसका फ्यूचर इंडिफिनेट बस ये लफ्स टेंस का जो जमाने का जो लफ्स है वो चेंज करने बाकी इंडिफिनेट का इंडिफिनेट रहेगा और इसका ये है तो इस तरीके से तीन जरब चार करें तो बारह किसी में हमारे पास हो गई जी चार जो अकसाम है इनके जो नाम है इसको आप एक सांस में जुबानी सुनाए ठीक है ना आप मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ इसको आप खूब पढ़ें और फिर आप एक सांस में इसको सुना रहे हैं सिर्फ ये टेंस का नाम आप मैं सिर्फ आपके इंडिफिनेट कंटिन्यूस पर क्यों पर कंटिन्यूस इस एक सांस में <laughs> इन डिफरेंट कंटिन्यूस पर परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है इस तरह हाँ जी कौन सा आएगा एक सांस में इन डिफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस गुड जबरदस्त ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अब काइंड्स ऑफ टेंसेस सेंटेंसेस वो तो टेंसेस है ना ठीक है टेंसेस है अब टेंसेस के अंदर हम सेंटेंसेस बनाएंगे टेंस अलहदा है सेंटेंस अलहदा चीज है ठीक है टेंस जो है वो अलहदा चीज है ठीक है टेंस टेंस अलहदा टेंस का मतलब जमाने और सेंटेंस जो है वो अलहदा चीज सेंटेंस का मतलब जुमले तो अब इन ये जो बारह किस्में हमने पढ़ी हैं ठीक है इन ऑल ट्वेल्व काइंड ऑफ टेंसेस तमाम जो बारह किस्म की जो ये जो टेंसेस हैं टेंस की जो बारह किस्में हैं इन तमाम में वी मेक थ्री काइंड ऑफ सेंटेंस हम इसमें तीन किस्म के जुमले बनाएंगे सही है मसलन इन में हम तीन किस्म के जुमले बनाएंगे 
इसमें हम तीन किस्म के बनाएंगे इसमें हम तीन किस्म के बनाएंगे इसमें हम तीन किस्म के बनाएंगे तो इन डिफरेंट वे हम इन चारों में हम तीन तीन किस्म के फिर जुमले बनाएंगे नंबर एक किस्म एफेरमेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कहें एफेरमेटिव कहें यानी मुस्बत जुमले नेगेटिव यानी नफी जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो इंट्रागेटिव सवाल जुमले तो एफेरमेटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव एफेरमेटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव जी आधा मिनट आपको देता हूं तीन एक्साम के नामों को एक साइंस में पर आपने जुबान इस बनाना है याद कर <laughs> आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे हम तफसी देखेंगे बारह किसमें क्या है तीन किसमें क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है तो एक स्लाइड हम इसको थोड़ा समझते हैं हमने जो शुरू में कहा कि हम प्रिंसिपल वर्क के बारे में हम इसमें इसकी जो तमाम किस्में उसके बारे में हम पढ़ेंगे टेंसेस के के बारे में इसमें तमाम हर जो बारह किस्में हैं बारह की बारह किस्में में प्रिंसिपल वर्क का इस्तेमाल है तो प्रिंसिपल वर्क के बारे में हम थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं कि इसमें तीन फार्म होते हैं फॉर्म का मतलब हालत फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क यानी प्रिंसिपल वर्क सेकंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्क और थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्क गो और वेंट और गॉन गो जाता हूं वेंट गया था गॉन जा चुका हूं तो ये वर्क की तीन हालतें हैं बारह किस्मों में हम इन तीन हालतों का इस्तेमाल करेंगे और इनको हम पहचानेंगे कि ये हमने कब इस्तेमाल करना है ये हमने कब इस्तेमाल करना है और यह हमने कब इस्तेमाल करना है इसकी पहचान हमें हो जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगी तो गो राइट सी ईट एक्सेप्ट आस्क ठीक है गो वेंट डॉन राइट रोट रिटर्न ठीक है सेकंड थर्ड फॉर्म सी फर्स्ट फॉर्म सी का सेकंड फॉर्म क्या है सा सी का थर्ड फॉर्म क्या है सी Eat, ate, eaten, accept, accepted, accepted, ask, asked, asked. तो आगे हम बढ़ते हैं अब सब भी खुलासा क्या है पेटेंसेस हमारे पास टोटल कितने हैं जनाब तीन है नाम क्या है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर काइंड्स कितने हैं चार है फिर इस हिसाब से तीन पचास हजार विद्या टोटल कितने हो जाएंगी फिर सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं वो कितने बनाते हैं तीन किस्म के बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इन पॉजिटिव तो तीन जरब चार तीन टेंसेस चार किस्में तो बारह किस्में हो गई और बारह किस्में जरब तीन किस्म के जुमले तो छत्तीस हो गए तो ये चीज जो है ना हमें अजबर एकदम हमें एनी टाइम हमें याद हो तो टेंसेस फिर हम कभी भूल नहीं सकते इन आप लोग टेंसेस बार बार सीखते हैं क्लास फाइव में सीखते हैं सिक्स में सीखते हैं एफ एस में सीखते हैं फिर बी में सीखते हैं फिर सीख कर रहते हैं और भूलते जाते हैं तो इस तरीके से हम इन आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप के दफा से दुआ है कोशिश है अल्लाह पाक से तो दूध दें कि एक दफा हम सीखें इन तो फिर हम भूलें ना लेकिन जो जो तरीका कर बताया जा रहा है इसको हमने पक्का करना है साथ साथ अच्छा जी अब नेम्स नेम्स ऑफ ट्वेल्व काइंड्स ऑफ टेंसेस जो टेंसेस की बारह अकसाम हैं उनके नाम कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया अब इसको तफसी मुकम्मल तौर पर इसको हम पढ़ते हैं स्लाइड में प्रेजेंट इंडिफिनेट पहली किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूस दूसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट तीसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथी किस्म इस तरीके से पास्ट अगर हम इस तरीके से शुमार करें तो ये पांचवी किस्म आएगी ये छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं तो बारह किस्में होगी पूरी अगर हम एक एक टेंस का हिसाब लगाए तो चार इसकी है 
one, two, three, four, one, two, three, four. So past indefinite, past continuous, past continuous, past continuous. See, many continuous collapse short text. Uh, jab tak kam thi, yehi lapse hai. Pura lapse hai continuous. Yeh wala. Future indefinite, future continuous, future perfect, or future perfect continuous. So ये जो white color में हमारे पास ये tenses हैं white color में ये white color है तीन है ये color yellow color में हमारे पास किस में हैं tenses की तो ये yellow color है चार है ठीक है हर एक की और ये red में total हिस्सा और इस color में star color में हमारे पास इसकी sentences की जो kinds हैं तीन वो ये हैं बार को तीन से जरूर दे तो total thirty six हमारे पास तादाद आ जाएगा 36 के हमने कहा हमने मास्टर बनना है कि हम 36 ये 36 को समझ लें और इंशाल्लाह साने आपको बहुत बहुत जो है ना समझ आ जाएगी तो हम टेंसेस के मास्टर बन जाएंगे टेंसेस हम किसी और को भी इंशाल्लाह फिर पढ़ा सकते हैं अच्छे जी अभी आपके पास एक मिनट से दो मिनट से ज्यादा का टाइम है बारह अक्षांश के नामों को एक सांस में ज ठीक है ये जो है ना आप पटास के अभी स्पॉट के पास दो तीन मिनट हैं इसको खूब सुन ले एक सांस में बिलाल साहब के अलावा किसी ने सुनाना है ठीक है This is present different time and continuous present 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 past different past continuous past present 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 एक साथ ही सुना रहे एक सांस में ये मुझे बताएं पहले अच्छा चल सुना है फिर बात हाँ जी बिस्मिल्लाह करें प्रेजेंट इंडिफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट पर परफेक्ट कंटिन्यू पास पर इंडिफिनेट पर कंटिन्यू पर परफेक्ट पर Continuous past future indefinite future continuous per future perfect future perfect continuous. Very good, very good. Very good. This is the biggest. I just say, sir, you have to give me a hand of a good dance. Man, Pala ki good dance. Man, sir, Mujhe Zawani yaad nahi, sir. Kaun si yaad hai? Kisi ek fail ki zuna hai. जरा बात किस तरह किसी के समय किसी और को याद है जरा बात जरा बात जरा बु जरा बात सरा भी पूरा नहीं याद है किस को याद है सुनाएं जिस को याद है सुनाएं जरा बु जरा बात जरा बात आ जरा अपना जरा बता जरा तुम्हारा जरा तुम जरा ते जरा तुम्हारा जरा तुम ना जरा ते जरा ना हम्म दोबारा सुनाएं मजा आ गया Zorab Zorab Zorabu Zorab Zorabata Zorabna Zorab Zorab Tuma Zorab Tum Zorab Zorab Tuma Zorab Tum 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 Zorab और मुश्किल था ठीक है तो टाइम के साथ वो बिल्कुल पानी की तरह अलग भी की तरह जो है ना लेबार की तरह आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तो इस तरीके से अब जब आप सुनाते हैं ये गर्दान तो वो एक नक्शा एक तस्वीर एक वीडियो एक इमेज आपके ज़हन में साथ साथ चलती है तो कहीं पर अगर आपको गलती महसूस हो या कन्फ्यूज हो तो वो एक नक्शा होता है उस नक्शे पर एकदम आप जो है ना ट्रैक पर आ जाते हैं ठीक है ना तो फिर गलती नहीं होगी 
तो ये जो है ना ये नक्श हमने अपने जहन में बिठाना है ठीक है ना इसके लिए अभी ये जो स्लाइड है बेशक इस पर आप एक घंटा मेहनत करें एक महीना मेहनत करें छह महीने मेहनत करें लेकिन ये आपको इस तरह बगरदान की तरह बिल्कुल पानी की तरह एक सांस में आपको याद होनी चाहिए ये जब बात आपके कामों में आ जाएगी इनशाला तो फिर क्या होगा कि टेंसिस में वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी क्योंकि ये जो चीज है इसका कनेक्शन है इसके साथ इसका कनेक्शन है इसके साथ इसका कनेक्शन है इसके साथ फिर इनका कनेक्शन है इसके साथ फिर इनका कनेक्शन इसके साथ तो अगर आपको ये नहीं पता कि इसके बाद कौन सा है ये नहीं पता कि इसके बाद कौन सा है ये नहीं पता कि इसके बाद कौन सा है ये नहीं पता कि इसके बाद कौन सा है बीच में गलती है मतलब आप इसका जुमला बना रहे हैं बीच में इसका फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं इसका बनाए थे इधर आप जम्प लगा रहे हैं तो वो गलत नज हो जाएगा सारा तो ये जो तरतीब है सीक्वेंस है ठीक है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये पहले ये आता है दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारह बारवा ये तरतीब बिल्कुल एक से बारह तक आपके जहन में पक्की हो जाए तो इसके फायदे आपको जो है ना फिर सारी उम्र मिलते रहेंगे और इसके फायदे आपको टेंशन में भी होंगे फिर एक्टिव और पैसे वाइस में इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं और फिर डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच में भी वो तो एडवांस करने में है वो चीज़ है लेकिन बाहर इसके फायदे बहुत अच्छा जी तो पूरी क्लास के लिए ये जो है ना ये टास्क है ये इम्पोर्टेंट होमवर्क है ठीक है सब ने इस पर मेहनत करनी है कल जब क्लास शुरू होगी इन तो एक एक बंदे ने फर्दन फर्दन ये मुझे सुनाना है और उसके बाद जो है हम फिर आगे जाएंगे इन अच्छा जी असाइनमेंट यू आर अ टीचर आप एक टीचर हैं मैं क्या प्रेजेंटेशन अबाउट लेसन नंबर टेन आज का जो लेसन नंबर टेन इसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाए एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास और क्लास में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं आप में से कौन का ये सबक हमें पढ़ा सकता है अच्छा जी तो कौन ये सबक हमें पढ़ा सकता है किस में समझ आ गई इस सबक की ये टेंसेस का इंट्रोडक्शन था ठीक है ना टेंसेस क्या है है कितने नाम कौन से हैं किस में कितनी है किस्मों के क्या नाम है फिर तो उसमें जुमले कितने किस्म के बनेंगे फिर इसका टोटल क्या है तरतीब क्या है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है पांचवा कौन सा है ठीक है ये सारी इसका इसका इंट्रोडक्शन था तारफ था और कल जो हमारा लेसन है फिर एक एक दिन हमारा कल का इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा फिर प्रेजेंट कंटिन्यू जो पता स्टेप बाई स्टेप एक एक दिन एक एक टेंस हम पढ़ेंगे ये जो पहली किस्म है इस पर हमारा एक दिन लगेगा या दो दिन लगेंगे अब देखें टाइम को देखेंगे कि एक दिन में कवर हो जाए इसमें तफसील बहुत ज्यादा है बाकी में फिर टाइम नहीं ले जाए इनशाला और आ, मेरी अपनी तरकीब तो ये रही है देखते हैं आपकी क्लास में क्या होता है ये तो हर से पता चलेगा कि कोशिश मेरी होती है कि इस तरीके से हम इसको सीख लें इन चारों ठीक है कि अगले चार आठ जो है ना फिर आप स्टेप बाई स्टेप आप खुद इनशाला बना सकते पूछने पहले लेसन से लेकर आज तक लेसन नंबर एक से दस तक किसी किसी कोई सवाल हो आपको पूछ सकते हैं <coughs> 